Top 5 reasons kung bakit oily pa rin ang mukha mo. Number 1, mali ang sunscreen mo. Dapat naman talaga, protektahan natin ang balat natin mula sa ultraviolet rays. Pero sa mga oily ang skin type or combination ang skin type, dapat mamili ng tamang sunscreen. Ano nga ba ang tamang type of sunscreen para sa mga oily type ang skin? Dapat ito ay lightweight, non-greasy, and non-comedogenic. Non-comedogenic, ibig sabihin, it won't clog the pores, hindi siya mababarahan. I have oily skin and the best so far na mga nagamit ko ay ang mga sumusunod. This is not sponsored. Examples lang ang mga ito. Aveen Clean and Solaire SPF 50, Beauty Vault Premium Hydrating Sunscreen, Kiehl's All Day Airy Sunscreen, and Cetaphil Light Gel Sun SPF 50+. Number 2, mali ang cleanser mo. Iwasan ang mga soap-based cleansers, alcohol-based cleansers, creamy or oil-based cleansers, and scrub cleansers. Lahat ng mga ito can damage the protective barrier of the skin and cause irritation and inflammation which can lead to overproduction of oil. For oily skin types, piliin yung mga gentle and non-comedogenic cleansers. Yun yung importante na label na hanapin nyo sa kahit na anong skincare product. Kung ikaw ay oily skin type or combination skin type, look for the label non-comedogenic. Hanapin din yung mga ingredients sa cleansers tulad ng salicylic acid, glycolic acid, or benzoyl peroxide. Ang magandang examples ay ang mga sumusunod. This is not sponsored examples lang. Cetaphil Pro Oil Removing Foam Wash at yung Cetaphil Oily Skin Cleansers. Formulated ang mga skin cleansers na ito specifically for oily skin. Pero tandaan na iwasan ang over-cleansing. Dapat 1 to 2 times per day lang para hindi masira ang natural barrier ng skin. And always, always moisturize using a lightweight, oil-free moisturizer after cleansing. Number 3, oily ka dahil hindi ka nagmo-moisturizer. Kahit na oily ang balat mo, you should still use moisturizer as long as you use the right kind of moisturizer. What's my basis? Meron akong tatlo. I am using the study of Park et al. noong 2017. Isa siyang double-blind randomized clinical trial published in the journal Skin Research and Technology. The study of Dreloss in 2010. A comprehensive review of the science behind moisturizers published in the journal Skin Research and Technology. And the study of Rawlings and Hardings in 2004. Moisturization and Skin Barrier Function published in the journal Dermatologic Therapy. So, ang best moisturizers na dapat gamitin for oily skin ay ang mga oil-free, gel-based, or water-based moisturizers. Ang mga ganitong type of moisturizers ay madaling i-absorb ng balat at may iwasan yung heavy and greasy feeling on the skin. Ang magandang example ay ang mga sumusunod. This is not sponsored. Cetaphil Pro Oil Absorbing Moisturizer, Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel Cream, and Celatec Oil Control Moisturizer. Number 4, kulang ka sa hydration, kulang ka sa tubig. Pag dehydrated ka kasi, matitrigger ang sebaceous glands mo mag-overproduce ng oil para mag-compensate for the dryness of the skin. Isa pang masamang epekto pag kulang ka sa hydration ay pwedeng mag-build up ang dead skin cells sa surface ng balat. Pag naipon ng mga ito, mahahalo ito sa excess oil at pwede maklog ang pores mo. Dahil dito, dadami ang breakouts mo at hindi na pantay ang skin texture mo. Number 5, malalaki ang pores mo. Ang size ng pores mo ay dahil sa genetics na mana mo ito. Pero may mga iba pang factors na pwede pang magpalaki ng pores mo tulad ng aging and sun damage. Pag malaki ang pores, most likely mas madami ang mapoproduce na sebo or oil sa muka dahil mas madami itong sebaceous glands. Ang sebaceous glands ang nagpoproduce ng sebo or oil na tumutulong sa pag-moisturize at protect ng balat. Nahanap ito sa buong katawan pero mas concentrated o mas madami sila sa muka o sa anit. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care!